wir schlecht gespielt haben, ist der Hauptzeit. Franz Beckenbauer von oben hat den Trainer hier angerufen. Ja. Der Trainer, ja, Franz. Na, okay, wir machen das schon besser. Dann zweite Hauptzeit wird es besser, okay? Komm her, muss besser werden. You know FC Bayern for the success, the trophies, the celebrations. But what is FC Bayern? Where do we come from? What do we stand for? Who are we? We travel around the city and take you back to our roots to answer these questions and more. FC Bayern is the heartbeat of the city, a driver of culture, a way of life. This is FC Bayern. So we spoke about the beginnings of the success yeah. in 1972. Obviously, there are plenty of trophies throughout this museum now, but who was another foundation member in making this club the success that it is? We've spoken about our president, Wilhelm Neudecker. He saw a young player which had the same entrepreneur mindset, yeah. which has been very creative as a player to yeah. creating new incomes, sure. incoming streams, yeah. and it was Uli Hoeneß. Uli Hoeneß has shaped FC Bayern like no one else as a player, general manager, board member, president, and supervisory board chairman. After 239 Bundesliga appearances, 86 goals, and a handful of titles as a player, Hoeneß became the club's general manager at just 27 years old in 1979. He went on to become one of the most visionary figures this sport has ever seen, leaving a permanent impact on FC Bayern and its future as a global club. What were some of those things that when he transitioned from a player to a staff member. How did he make those visions come true? Yeah. The first thing he did with his experience as a player was creating the best conditions for the players themselves, that they feel like a family. Yeah. But another thing was he made a trip to the US. Yes. He went to a match of the San Francisco 49ers. Yeah. And after the match on a Monday morning, he went to the fan shop there. Right. And he seen their normal businessmen yeah. buying merchandise yeah. for their kids wow. and that's a thing which didn't exist in Germany wow. during the time and he thought one day when a normal businessman comes to an FC Bayern store and buying things for his kids then we have made it. The Olympic Games was a turning point for FC Bayern again because now we had a big stadium and Wilhelm Neudecker, the visionary president, yeah. said we need to move into this stadium because yes. in the 70s, in the years before, nearly 80% of our revenues came from selling tickets to wow. spectators from the, for a live event. 80%? So 80%. Wow. So it makes a big difference if you have a stadium for 40,000 yeah. fans or if you have a stadium for 72,000 fans. And the design is also very special. One thing what really, really impresses me most, what as a Munich born sure. didn't know sure. was the roof. It's a reference to the Alps, so Beautiful. that are the Alps, and the whole Olympic wow. Park should be kind of an Alps feeling. Wow. wow. This place is insane. We're here in the Olympia Stadion, the home of FC Bayern Munich from 1972 to 2005. And this place was iconic and central to the success of Bayern Munich. With Bundesliga titles won on the first match day on June 28, 1972, and the last match day 14 years later on May 14, 2005, and a Champions League title in between, the Olympia Stadion was home to 23 national and eight international titles. And of course, so many legends like Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, and Giovanni Elber, who's coming here today to speak with us about this stadium. You obviously have a lot of memories in this stadium here. What does this seat, you sitting here, bring back for you? Boah, das Gefühl kommt schon ganz hoch. Äh, weil Olympiastadion schon was Magisches. Ne? Ja. Und äh, in meiner Zeit hier oben 
sitzen noch äh, Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Hummenige, ja. Uli Hoeneß, ja. also die ganz großen Namen von FC Bayern gewesen, ne? ja. oder heute noch. Und dann die Südkurve ja. äh, auf dieser Seite, äh, das war fantastisch. One of the things that we've consistently heard from fans and staff members alike is this feeling of being part of a family. Do you feel that, obviously now being back with the club as a legend? Es war ab dem ersten Tag wie in einer Familie. Yeah. Weil bei FC Bayern, alles dreht viel zu schnell. Äh, wenn man verliert, ein, zwei Spiele hintereinander und dann kommt gleich Unruhe. Und deswegen muss die Mannschaft muss zusammenhalten. Also ja. das Ganze, nicht nur die Mannschaft, sondern auch oben das Präsidium. Und das hat bei FC Bayern immer wieder passiert. Und deswegen man fühlt sich äh, wie in einer Familie. Ja, und coming from somewhere outside of Munich, how were you welcomed when you were here in this city? Did the city take care of you? How do you feel being here when you first came? Als Brasilianer hierher zu kommen, also für mich war nicht schwer, weil ich war damals schon beim VfB Stuttgart gewesen, konnte schon die deutsche Sprache und dann komme ich nach München. Das war auf einmal alles anderes, also die Lockerheit, die Münchener, äh, eine schöne Stadt. Äh, man kann schon vieles hier erleben. Yeah. You also had some pretty iconic memories here. You've scored from the corner, you did the, the taco <laughs> celebration. What was your best memory? What's, what's the first thing that comes to mind when you come back here? Uh, 11. September, okay. uh, nach dem Anschlag in, in, in New York. Mm. Wir mussten uh, hier spielen, gegen Freiburg war es. Und ich habe vor dem Spiel gesagt, Leute, normal, ich will nicht spielen. Also man hat keinen Kopf jetzt, um ins Spiel zu gehen. Aber als Profi musst du. Und dann habe ich das entscheidende Tor geschossen gegen Freiburg. Und dann habe ich so die Friedenstaube gemacht. Also für mich war die schönste Geste, was ich machen konnte damals. Ja, yeah. and that's one of the things that we always talk about with Bayern as a club, right? It, it brings us together in those difficult moments. You can feel that when you're out on the pitch as well. Da, das fühlt man sich schon, dass eine vor der andere da ist. Yeah. Und das ist wichtig, wenn man erfolgreich sein muss muss das Ganze funktionieren, das Ganze muss, muss laufen. Yeah, the carpet celebration <laughs> has to go down, all time is one of the best. Uh, das ist so gekommen, weil ich habe nie yeah. vor dem Spiel schon so gedacht, was mache ich, wenn ich ein Tor schieße. Yeah. Ich wollte immer so das Tor machen yeah. und dann zweitens, klar, jubeln. Und ich sehe einfach das Teppich-Logo von FC Bayern neben, neben dem Tor. Ja. Ich sage, komm, lass mich einholen. Ja. Dann habe ich so ein brasilianisches Sushi gemacht. Das ja. war schön. Uh, one of the best ever, for sure. <lacht> yeah. One of the best ever. Yeah, I mean, the fact that you're back as a legend, still part of this club, that is the whole point of this family, right? You're, once you're part yeah. of this family, you're forever part of this family. And that's what makes it really special that you're still around and able to come relive these memories for other people and talk us through this. Well, das ist ein, ein ganz große Ehre für mich, äh, als FC Bayern Botschafter, FC Bayern Repräsentant zu sein von so einem Verein, wo viele, viele gute Spieler hier gespielt haben. Und dann auf einmal hast du das Gespräch oder, oder die Ehre, erste, als erster Botschafter zu werden von so einem Verein. Äh, ich denke, ich habe alles richtig gemacht beim FC Bayern im Fußball, äh, Business, Geschäft weil es macht mir Spaß. Yeah. What's your all-time favorite memory here in the stadium? Ich glaube, der erste Titel, das man gewinnt, vergisst man niemals. Mm -hmm. Und es ist hier passiert. Bayer Leverkusen hat gegen Unterhachen gespielt, mm -hmm. hier nicht weit weg von uns. Yeah. Und Leverkusen muss nur das Spiel gewinnen, um Meister zu werden. Und wir haben das Spiel verloren und wir haben hier gegen Werder Bremen gewonnen. Und so sind wir deutsche Meister. Das war für mich die erste deutsche Meisterschaft yeah. mit FC Bayern. Und das war eine der schönsten. Bei FC Bayern ist es immer so, wenn man in einer Saison keinen Titel gewinnt, ja. das ist halt ein verlorenes Jahr. Und deswegen war für uns so wichtig, diese Titel zu gewinnen und vor allem hier in Olympiastadion.
früher. Telefon. Ah. <lacht> sure that's still Weil wir schlecht yeah. gespielt haben, erste Halbzeit. Franz Beckenbauer von oben hat den Trainer hier angerufen. Ja. Der Trainer, ja Franz? Na okay, wir machen das schon besser. Dann zweite Halbzeit wird es besser, okay? Komm her, muss besser werden. Das ist ungefähr. Amazing. Nein, 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 das stimmt nicht. Amazing. <lacht> What was the atmosphere within the team when you were playing in here? schon ein Unterschied zwischen Brasilien oder Südamerika und, und Europa oder Deutschland. Yeah. Yeah. Weil hier vor dem Spiel yeah. waren so Spieler. In Brasilien war er. Ja, auf geht's! <lacht> <lacht> Party, Samba! <Yeah. lacht> very different. Es war schon, schon anders, ja, yeah. weil die Spieler, also bei uns war so, viele Spieler wollten konzentriert bleiben. Yeah. Ne? Jeder mit seinen Gedanken, was ablaufen kann, dann nach, äh, auf dem Platz. Aber es schon so wie ich oder Paolo Sergio, Claudio Pizarro. Wir haben schon ein bisschen Musik gespielt, ein bisschen Spaß gemacht, aber dann da drin, in der yeah. Toilette. Nicht hier. Yeah. Hier war Ruhe. Genau hier war mein Platz. Das ist dein Spot? Wow. Bischente Lizarazu, Mehmet Scholl, Oliver Kahn. Wow. We're sitting in a place with so many historic memories and so many things that you're thinking about. It took a lot of vision for the club to see that maybe there was a next step for us in terms of moving to the Allianz Arena. How does that vision work into everything that FC Bayern does? Ich denke so, zuerst unsere Fans wollen gar nicht weg von hier. Ne? Die ja. wollen schon hier bleiben, weil Olympiastadion ist halt Olympiastadion, ist München. Äh, aber klar, FC Bayern denkt schon äh, äh, voraus. Und äh, Uli Hoeneß, Karl-Heinz Hummenige, Franz Beckenbauer hat schon so im Kopf, WM wird in Deutschland gespielt, wir brauchen ein neues Stadion. Ja. Und jetzt ist für uns die Möglichkeit da, ein schönes, großes Stadion zu bauen. Ja für unsere Fans, dass wir sagen können, das ist unser Zuhause. Dankeschön. Ah, danke, Pleasure danke. Yeah. Bis zum nächsten Mal. In the 70s and 80s, the fan culture in Germany rise, rose up and it, there was the first fan groups has been founded. Wow. And our South Stand, die Südkurve, were created. The legendary Südkurve was born on August 2nd, 1972 against 1860. Gerd Müller's strike in the 47th minute was the first goal to be cheered by fans in the now famous South Stand, which has become an essential part of FC Bayern's matchday experience. And that's something that German football is very well known for as well, the fans, yeah. the diehard yeah. fandom, the passion that goes into these games. Yeah. The fans are everything, right? And you yeah. can see that it affects the players, the way that we play, yeah. the way that the team feels. Yeah. Fans are so important to this club, and that's why we have fans in the U.S. getting up at 6.30 in the morning to go to bars to watch every Bayern Munich game. Yeah. You know, the fandom has now expanded internationally, and I think that's something that's all very, very important and does stem back to some of these initial moves, like you mentioned in 1972 with the beginning of the Super Bowl. It's our club structure, so we have members and the club is owned by the members, it's sure. owned by the fans, that's typical German. And that's why maybe you get a different kind of passion and connection to right. your club because it's your club. Yeah.